গুড মর্নিং বন্ধুরা আজ আবার রোববার আমরা বেরিয়ে পড়েছি কথা দিয়েছিলাম আগের ভিডিওতে যে আজ এখান থেকে যাই ঠিক চিলাপাতার ভিডিওটা আশা করি আপনারা দেখেছেন যদি না দিকে থাকেন আর একবার দেখুন তো আমরা আবার চারজন বেরিয়ে পড়েছি অহল্লারার উদ্দেশ্যে তো চলুন অহল্লারা আপনাদেরকে দেখাই অহল্লারা ভিউ পয়েন্ট কেমন লাগে সকালবেলা আমি মনোজিৎ মানস আর সঞ্জয় এই চারজনই থাকি চারজন মিলে আজ বেরিয়ে পড়েছি অহল্লারার উদ্দেশ্যে আশা করি ক্লিপ ভালো হবে দেখুন সকাল সকাল চায়ের দোকানে মানুষ সকালে চা খেয়ে রিফ্রেশ হয়ে আমরা পাহাড়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছি আজকে ট্রিপ দুর্দান্ত হবে কথা দিচ্ছি আমরা একটা হোমস্টেও এক্সপ্লোর করব আপনাদের দেখাবো আর সঙ্গে তো অহল্লারা বেরিয়ে আশা করি আপনারা এনজয় করবেন বেরিয়ে পড়েছি রাস্তায় দেখুন কি সুন্দর এর আগে সমস্ত ভিডিও আমরা বর্ষাতেই আপনাদের দেখিয়েছি আজকে ক্লেয়ার স্কাই আমরা জাস্ট সালুগাড়া ক্রস করছি রাস্তায় নতুন কাজ চলছে হয়তো আর এক বছর পর এই রাস্তাও আর চেনা যাবে না এত বড় রাস্তা তৈরি হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্গার ভিউ আজকে খুব সুন্দর দেখবো অহল্লারা ভিউ পয়েন্টে কিরকম ওঠে আমরা তো চলছি আমি আছি উজ্জ্বল আছে মনোজিৎ এদিকে মানুষ আর সঞ্জয় সেই চারজন আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে আজ এখান থেকে যাই কারণ আমাদের চারজনের নেক্সট ভিডিও তাহলে খুব শীঘ্রই আসবে এই দেখুন এই তিস্তার যে ঘটনা কিছুদিন আগে ঘটেছিল যে ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাড হয়েছিল তার জন্য কিছু জায়গায় ইফেক্টেড আছে এখন এই এনিস্টেন সম্পূর্ণ খোলা থাকলেও কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু ওয়ান ওয়ে করে পাঠানো হয় গাড়ি তো এই সাইডে দেখুন জেসিবি দিয়ে কাজ চলছে এখনো কমপ্লিট আগের মতো রোড রেডি হয়নি তবে আশা করা যায় খুব শীঘ্রই হয়ে যাবে তো এর জন্য যদি আপনারা সিকিমের উদ্দেশ্যে কালিম্পংয়ের উদ্দেশ্যে যান তো অবশ্যই হাতে কিন্তু একটু বাফার টাইম নিয়ে চলবেন নর্মাল যে টাইমিং লাগে তার চেয়ে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা করে সব গাড়িতেই বেশি লাগছে তো এইটুকুটা বাফারিং টাইম হাতে রাখা উচিত একদম টাইট শিডিউলে কোনো কিছু করবেন না তাদের জন্য বলছি যারা এনজিপিতে ট্রেন ধরবেন উপর থেকে নাপছেন তাদের জন্য অবশ্যই হাতে দু ঘন্টা বাফার টাইম নিয়ে চলুন বিশেষ করে যারা গ্যাংটক থেকে নামবেন তাদের জন্য তাদের উদ্দেশ্যে বলছি কারণ গ্যাংটক থেকে নামার সময় এরকম আরও দু তিন জায়গায় পাবেন যেখানে কিন্তু আধা ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট করে আপনাদের লেট হতে পারে আমরা কিছুক্ষণ যাব এখানে আটকে আছি দেখুন জোর কদমে কাজ চলছে তো আমি আর মানুষ দেখার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি মানুষ কিরকম এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে তোমার খুব সুন্দর খুব সুন্দর এরকম ভাবে আমরা আটকে আছি হ্যাঁ এটাও কিন্তু ঠিক এটাও ঠিক দেখুন কিভাবে মাটি কেটে নতুন করে রাস্তা বার করা হয়েছে কারণ এই রাস্তা তো চলে গেছে তিস্তার মধ্যে সাইড থেকে পাহাড় কেটে রাস্তা বার করা হয়েছে এই দেখুন এখানে কন্টিনিউস কাজ চলছে প্রচুর চওড়া করা হচ্ছে রাস্তা যেন পরবর্তীতে এরকম প্রবলেম না হয় তো আপনাদের দেখানোর জন্য আমি গাড়ি থেকে নেমে পড়েছি যে অ্যাকচুয়াল এখন স্টোরি কীরকম আপনারা দেখুন সাইডে সম্পূর্ণ পাহাড়টা কেটে রাস্তা বানানো হচ্ছে সবাই কিন্তু এখানে আটকে পড়ে আছে ওই দিক থেকেও যেভাবে গাড়ির লাইন এদিকেও সেভাবে গাড়ির লাইন এটা কিন্তু খুলতে সময় লাগবে কারণ যে গতিতে কাজ চলছে শীতং যার আপনারা অনেক রোডই পাবেন কাশিয়াং হয়ে ওঠা যায় বিরিক ধারা হয়ে ওঠা যায় লাট পঞ্চায়েত দিয়ে সবচেয়ে শর্টেস্ট রুট আমরা আজকে লাট পঞ্চার হয়েই উঠছি আগে কোনো দিন লাট পঞ্চার দিয়ে শিটং বা অহল্লারা যায়নি আজকে 
নতুন রোডে এই দিক দিয়ে টার্ন নিতে হবে জাস্ট কালিঝরা ড্যাম ক্রস করেই কিন্তু হাটের বা দিকে উঠতে হবে এই রাস্তার সৌন্দর্য আর কি বলবো লাটপঞ্চা ইসাল পিজা টুরিস্ট প্লেস আপনারা জানেন যারা বার্ড ওয়াচিং করে তাদের জন্য তো স্বর্গরাজ্য এখানে হর্নবিল প্রচুর পাওয়া যায় এবং গোটা বছর এখানে বার্ড ওয়াচার যারা তারা আসে ফটোগ্রাফির জন্য এবং দীর্ঘদিন থাকে এই ফরেস্টের মধ্যে প্রচুর পাখি আছে আর এটা দিয়ে সোজা অহল দ্বারা যাওয়া যায় সৌন্দর্য একটু দেখুন পাহাড়ে আসলে এই সৌন্দর্য দেখার জন্যই অনেক টাকা খরচ করে আপনারা আসেন অনেক কষ্ট করে আসেন ট্রেনের টিকিট পাওয়া যায় না বাসে আসেন তো এই রোডের সৌন্দর্য কিন্তু খুব ভালো শিটং গেলে এই রুটতেও আপনারা যেতে পারেন রুট অল্টারনেটিভ আর এই রোডটা নতুন তৈরি হয়েছে দুই এক জায়গায় একটু প্রবলেম রয়েছে বাট ওভারঅল নাইনটি পারসেন্ট রোড ইজ গুড যদিও গুড এখনই আমি বলে ফেললাম জাস্ট আমি ওটা শুরু করেছি আসল ফিডব্যাক টোটাল কমপ্লিট করার পরই দিতে পারবো রোডের কন্ডিশন তবে এতক্ষণে যত দূর এসেছি আমার কিন্তু রোড খুব ভালোই লেগেছে আমরা লাট পঞ্চার ক্রস করছি এখানেই কিন্তু এই বার্ড ওয়াচিং বার্ড ফটোগ্রাফি করা হয় পিছনে অনেক দেখলাম অনেকজন বড় বড় ক্যামেরা বড় বড় লেন্স নিয়ে রাস্তার ধারে বসে আছে এবং পাহাড়ে ওইটুকু তো ফেস করতেই হবে দেখুন এরকম টান গুলো আছে তবে এটা তো নর্মাল পাহাড়ের জন্য তুমি চুপচাপ হয়ে বসে আছো যেরকম <laughs> এটাই সত্যি কথা বলতে শর্টেস্ট রুট শিটং যাওয়ার কালিজরা হয়ে লাটপঞ্চার গিয়ে শিটং ওঠার এটাই সবচেয়ে শর্টেস্ট রুট আগে কোনোদিন যায়নি কারণ এই রোডের কন্ডিশনটা ভালো ছিল না তো এখন কিন্তু রোডের কন্ডিশন ভালো এবং আপনারা অবশ্যই এই রুট দিয়ে যেতে পারেন কোনো প্রবলেম হবে দেখুন বিভিন্ন হোমস্টের দেখতে পাচ্ছেন ভিলেজ হোমস্টে লিটিল হিল হোমস্টে তো রক ক্লাইম্বিং ও এখানে করা হয় শিটং মানেই কমলা লেবু শিটং মানেই এই রকম রাস্তার ধারেই কমলা লেবু এটাই শিটং কোনো মেকি জিনিস এখানে নেই রাস্তায় যেতে যেতে কমলা লেবুর বাগান দেখলাম তো এই ভিডিওটা করার চেষ্টা করছি এই শিটং আর এখনই শিটং এর সময় তাড়াতাড়ি বুকিং করুন শিটং এ আসুন আমরা এখানে একটা হোমস্টে আজ দেখাবো আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে এখানেও বুকিং করতে পারেন কোনো 
অসুবিধা হবে না কারণ ওদেরও ভিতরে কিন্তু কমলা লেবু গাছ আছে বাগান নেই তবে কিছু গাছ আছে দেখা যাক আমরা ওই উদ্দেশ্যে যাচ্ছি গিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি আর এই আমরা লাট পঞ্চায়েত যে গ্রাম সেটাকে পার করছি ধীরে ধীরে লাট পঞ্চায়েতের একটা মনিস্ট্রিও আমরা ক্রস করলাম সুন্দর জায়গা সাজানো গুছানো এই আমরা অহল দ্বারা ভিউ পয়েন্টের দিকে যাচ্ছি এখানে কিন্তু টিকিট কাউন্টার এখানে পঞ্চাশ টাকা করে নেওয়া হয় পার গাড়ি পার হেড নয় চলুন গিয়ে কেমন লাগে এখানকার থেকে কাঞ্চনজঙ্গা একবার দেখ আপনাদের দেখাবো দেখাতে পারিনি তবে আজকে ফুল হোক আজকে দেখা পাবো ইতেনাজিত পাবো তো দেখা আজকে কাঞ্চনদার চলুন শুধু চলুন এখানে পার্কিং গাড়ি এখানে কিন্তু পার্ক করতে হবে এতদূর অব্দি গাড়ি করে আসা যায় আমি আর কথা বলার মুডে নেই আমি আগে চললাম গাড়ি ঢুকতে ঢুকতে যে দৃশ্য দেখলাম এক ঝলক তাতে আমাকে আগে উঠতে হবে উঠে গিয়ে আগে দেখতে হবে এটা কিন্তু ঠিক আপনাদের জন্য বিশাল সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে দেখুন মনে যেতে টর্চ হইছে না ও দৌড়ে দৌড়ে চলে যাচ্ছে কারণ এইরকম ব্লু স্কাই এত বড় কাঞ্চন জঙ্গা আমি আগে কোনোদিন দেখিনি সত্যি বলছি এই ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স অহলদারা থেকে দেখুন তুলি দিয়ে ছবি আঁকিয়ে দিলে যেরকম হয় ঠিক যেন সেরকম দেখুন পুরো স্লিপিং বুদ্ধ আর অনেক স্নো পিক ট্রেল এখান থেকে কিন্তু দেখা যায় সবাই ফটোগ্রাফি করছে আর এই দেখুন তিস্তা এই তিস্তা দেখুন শুধু কাঞ্চনজঙ্গা নয় আরো অনেক স্নো পিক কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই দেখুন স্লিপিং বুদ্ধ যেটা অ্যাকচুয়ালি এই যে বুদ্ধের মাথাটা পেট এবং পা এবং এই স্লিপিং বুদ্ধের পরে মাউন্ট পান্ডিম মাউন্ট কাবরু ব্ল্যাক কাবরু সামনে যেটা দেখুন দেখা যাচ্ছে যে কালো রঙের যেটা একটা অবস্ট্রাকশন হয়ে আছে কাঞ্চনজঙ্গার ঠিক সামনেই একদম ওটা ব্ল্যাক কাবরু আচ্ছা উত্তরবঙ্গের পাহাড়ের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ভিউ পয়েন্ট অহলদারা ভিউ পয়েন্ট আপনারা সকলেই জানেন সিটং এ আসবেন আর অহলদারা ভিউ পয়েন্টে আসবে না এরকম পর্যটকের সংখ্যা কিন্তু কেউ নেই আর আমরা আজকে এতটাই ভাগ্যবান এতটাই লাকি এত পরিষ্কার দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘা নয় কাঞ্চনজঙ্ঘার ফুল রেঞ্জের পাশাপাশি ব্ল্যাক কাবরু মাউন্ট পান্ডিম কুম্ভকর্ণ পুরো রেঞ্জ আরো যতগুলো স্নো পিক রয়েছে সবগুলো দেখা যাচ্ছে কম বেশি আর স্লিপিং বুদ্ধের পুরো রেঞ্জ এতটা রেঞ্জ কিন্তু খুব সচরাচর দেখা যায় না অলদারা ভিউ পয়েন্ট এমন একটি জায়গা যেখান থেকে আপনি পুরো রেঞ্জ দেখতে পাবেন 
ঠিক এরকমই ভিউ এবং একই রকম ভিউ কিন্তু একটু বড় আপনারা পাবেন হচ্ছে সান্দাকফু থেকে অসাধারণ আজকের এই ভিউ অনেক দিন পর আমি দেখলাম আমরা মাঝে মধ্যে অলদারাতে এসে থাকি অলদারাতে আসি কিন্তু এতটা পরিষ্কার ভিউ হয়তো লাস্ট এক দু বছর আমি দেখিনি একদম ঠিক বলেছে মনোজিৎ আমরাও অনেকবার হলদারাতে এসেছি কিন্তু এরকম ভিউ কিন্তু পাইনি কি অসম ভিউ একবার একটুখানি দেখেন পুরো জকচক করছে যদিও যদিও আমরা কিন্তু এখন বাজে দশটা দশটা এসেছি মানে সূর্য অনেকটা উপরে উঠে গেছে এটা যদি মর্নিং হতো ইয়া ইভিনিং অস্বাভাবিক ভিউ এখানে আপনারা এখন যে আমরা চকচকা যে ভাবটা দেখছি তার চেয়েও বেশি চকচকা দেখতেন কারণ সূর্যটা একটু বাঁকা ভাবে পড়তো আপনারা জানেন ফটোগ্রাফি সেরা টাইম হয় মর্নিং না হলে ইভিনিং কারণ সূর্যটা বাঁকা হয়ে পড়লে তার রিফ্লেকশন সম্পূর্ণটা ক্যামেরাতে ঠিকঠাক আসে কিন্তু আজ দশটার সময় আমরা এখানে পৌঁছানোর পরে রাস্তায় সামান্য জাম ছিল কনস্ট্রাকশন চলছে আপনারা জানেন সিকুইমের রোডের আপনারা ভিডিওটা অলরেডি দেখেও ফেলেছেন যে কেন আমাদের রাস্তায় একটু দেরি হলো কিন্তু তারপরেও যে ভিউ আমরা দেখতে পাচ্ছি টোটাল রেঞ্জের বলে বোঝানোর মতো না এখন আজ নভেম্বর মাস ছাব্বিশ তারিখ তাতেই এই ভিউ তো ডিসেম্বর জানুয়ারিতে কি হবে সেটা আপনারা একটা আইডিয়া করতে পারছেন এখানে প্রচুর হোমস্টেও আছে এই হোমস্টে গুলোতেও থাকতে পারেন কিন্তু এখানে বুকিং পাওয়ার একটু অসুবিধা তো আমরা তার জন্য এখান থেকে আটশো মিটার দূরে একটা হোমস্টেতে আছি এখান থেকে পায়ে হেঁটে দশ মিনিটে এখানে আসা যায় গাড়ি থাকলে এক থেকে দু মিনিট লাগে তো প্লাস এখানে একটা নামথিং বকরি লেকও আছে তো ওই লেকটার সঙ্গে লাগানোই ব্লেজিং হোমস্টে আমরা ওখানেই আজকে থাকব তো ওখান থেকেও এটা অ্যাকসেসেবল খুবই সহজেই এখানে আসা যায় কারণ এই সানরাইজ যে হোমস্টে নো ডাউট এটা তো বেস্ট হোমস্টে যদি এই ভিউ সব সময় পেতে চান কিন্তু ব্লেজিং থেকেও কাঞ্চনজঙ্ঘার এই সম্পূর্ণ ভিউটা পাওয়া পাওয়া যায় যেটা আমি ওখান থেকে গিয়ে আপনাদের দেখাবো যে কীরকম কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ রুম থেকে ব্যালকানি থেকে ওই হোমস্টেরও পাওয়া যায় আর এখানকার হোমস্টেগুলো যেগুলো একেবারেই ভিউ পয়েন্টের মতো অনেকে আপনারা বলেন যে এটা কি ভিউ পয়েন্টে কি না এটা ব্লেজিং হোমস্টেটা ভিউ পয়েন্টে না আটশো মিটার দূরে কিন্তু এখান থেকে যা যা দেখতে পাচ্ছেন ওই হোমস্টে থেকেও তাই তাই দেখা যায় এখানকার অ্যাভেলেবিলিটি পাওয়া খুব চাপ কারণ এখানে তিন চার মাস আগের থেকে বুকিং হয়ে যায় রেট অনেক বেশি সব দিকেই তো দেখতে হবে পকেটটাও দেখতে হবে আর আজ ওখানে কিন্তু অনেক সস্তাতেই হোমস্টে পেয়ে যাবেন আর এইটুকু আসতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না পায়ে এটে আপনারা ভিউটাকে এনজয় করুন একটু ওই দিকে সঞ্জয় একটু দেখাও যে তিস্তা নদীটারও ভিউ যেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে কেন এটা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি পয়েন্ট বলা হয় আর ওই দিকে দেখুন শিলিগুড়ি পুরো ডুয়ার্স এর যে তৃণভূমি সম্পূর্ণটাই কিন্তু এখান থেকে দেখা যাচ্ছে আর সামনে যে পিকটা দেখছেন ওখানে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে এটা কিন্তু রবীন্দ্র পিক বলা হয় এখান থেকে বুঝতে পারবে না কারণ আমরা তো ওর উপরে আছি এটা মাথা ব্লেজিং থেকে আমরা দেখাবো পুরো রবীন্দ্রনাথের মুখের যে শেপ সেই শেপের কিন্তু এই পাহাড় ওখানে নাক থেকে আরম্ভ করে দাড়ি থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথের সব দেখবেন উনি যে দাঁড়িয়ে আছেন পিঙ্ক কালার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা এটাই কিন্তু সেই পিক আর নিচে এই তিস্তা নদী ওই তিস্তা ড্যাম কালিঝোড়া ড্যাম যেটা ক্রস করে আমরা এখানে উপরে উঠে এলাম আর ওই সামনে যে দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ডুয়ার্স এখানেই সেই লাটাগুড়ি শিলিগুড়ি সা বলবেন সবই সামনে তো এখান থেকে পুরো থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ভিউ পাওয়া যায় আর ওই পাশটা দেখুন ওই পাশটা কিন্তু চার খোল ওই যে পিক দেখছেন পানবুধারা পিক আমরা ওখানেও আজ যাব ওখান থেকেও কাঞ্চনজঙ্ঘা কেমন দেখা যায় সেটা দেখানোর জন্য তো চার খোল থেকেও কিন্তু এই দৃশ্য পাবে এখানে বাইনকুলারেরও ব্যবস্থা আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা বড় করে দেখার জন্য আর মোমো বাহারে আসলে তো মোমো তাহলে সঞ্জয় আমরা মোমো খাই মোমোর দোকানও এখানে আছে মোমো এই এখন আমরা মোমো খাবো আর কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখব হচ্ছে ভালো অনুভূতি আর কি হতে পারে কাঞ্চনজঙ্ঘা উইথ মোমো সঞ্জয় মোমো খেতে ব্যস্ত 
একটা মমর সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘা এই জুসি মোমো চিকেন মোমো উইথ কাঞ্চনজঙ্ঘা রেঞ্জ এক্সিলেন্ট চলুন আপনাদের পায়ে হেঁটে একটু ঘুরিয়ে দেখি ওই গাড়ি করে বারবার করে ঘুরলে শুধু স্পটটাই শুধু দেখা হয় কিন্তু পাহাড়ের যে আসল সৌন্দর্য সেটা কিন্তু দেখার জন্য পায়ে আপনাকে হাঁটতেই হবে তাই আমরা পায়ে হেঁটে নাপছি গাড়িকে বললাম তুমি আসো আর এই গাছগুলো যে দেখছেন এই গাছ এটা কিন্তু সিংকনা এখানে সিংকনার চাষ হয় এখান থেকে কুইনাইন তৈরির জন্য এগুলো সম্পূর্ণটা কিন্তু গভর্নমেন্টের ল্যান্ড এই সিংকনা পাতা আমরা পায়ে হেঁটেই রওনা দিয়েছি আর আমাদের হোমস্টেও এখান থেকে দেখা যাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না যে ওয়াচ টাওয়ারটা আছে ওয়াচ টাওয়ারের পাশে আর এই দেখুন কাঞ্চনজঙ্ঘা গোটা পথ জুড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা আজ কাঞ্চনজঙ্ঘা ময় এই দেখুন হোমস্টের রোড দেখুন আমরা পায়ে হেঁটেই যাচ্ছি ভিউ পয়েন্টের খুবই কাছে একদম ভিউ পয়েন্টে নয় তবে পায়ে হেঁটে অ্যাক্সেসেবল ভালো লাগবে বিকালে আপনারা পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ভিউ পয়েন্টে এসে সানসেটের মজা নিন ঠিক সানরাইজও এখান থেকে পাবেন একইভাবে কি দেখছ তোমরা এত মনোযোগ দিয়ে আমাদেরও দু একটা ছবি দেখাও মানুষ তোমার তোমার হাত দিয়ে ছবিটা আছে তো দাঁড়াও তুই কাঞ্চনজঙ্গা হাতের মধ্যে নিয়ে আছ তোমার হাতে কাঞ্চনজঙ্গা দেখুন হাতের উপরে কাঞ্চনজঙ্গা মানুষ এই ছবিগুলো ক্যাপচার করেছে এক থেকে দেড় মাসের মোটামুটি ডিপি হয়ে গেল রেডি দেখছেন কি বলছে মনোজিৎ মনোজিৎ কিন্তু এই যে ট্রাভেল করছে ডিপি করার জন্য তার মানে আর এই দেখুন কাঞ্চনজঙ্গা ছবি শুধু কাঞ্চনজঙ্গা শুধু কাঞ্চনজঙ্গা যা আজকে আমরা দেখলাম এই দেখুন যাক মানুষ খুব ভালো ভালো ছবি ক্যাপচার করেছে আমরাও হেঁটে হোমস্টে দিকে যাচ্ছি এসে গেছি আমাদের হোমস্টে ব্লেসিং হোমস্টেতে এখান থেকে আজকের ভিউ আপনাদের দেখাবো আজকের দিনে এখান থেকে হোমস্টে থেকে ব্যালকনি থেকে ঘর থেকে কেমন দেখা যায় এ রুপাস ভাইয়া অনেকেই চেনেন একবার হ্যান্ডসে খোঁজায় রুপাস ধূপ আরে ধূপ হ্যাঁ তো ধূপ তো হোগাই পাহাড় মে ধূপই তো হাম কানে কে লিয়ে আতে হ্যাঁ फ्लोरे जेहतु सत आठटा सीढ़ी आ दस ट मत हो सरि सीढ़ी एक चापा एक जन ही टाइम উপরে উঠতে পারে এই রুম আর এই কাঞ্চনজঙ্গা দেখুন হোমস্টের ব্যালকনি থেকে কাঞ্চনজঙ্গা কেমন দেখা যায় শুধু ব্যালকনি নয় এই রুমের ভিতর থেকেও কেমন দেখা যায় এটাও আপনাদের একবার দেখিয়ে দিই এই দরজা ঘরের ভিতরে এখন দুটো করে বেড আছে ডাবল বেড এখানে বাথরুম আর 
জাংলা দিয়ে বেডের উপরে বসে এমন কাঞ্চন জাংলা অসম এক্সপিরিয়েন্স সত্যি বলছি গেট দিয়ে যদি বেরোইয়ে যান এই দেখুন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আপনাকে বেরোতেও হবে না এরকম ভিউ এখানে কিন্তু দেখা যায় এখানে আরও একটি রুম আছে এই সেকেন্ড রুম আর এখানেও সেম দুটো ডবল বেড আছে রাখা আর এখান থেকেও আচ্ছা আমরা দেখুন আর আমরা যে ভিউ পয়েন্ট থেকে এখন ঘুরে আসলাম এই সেই আওয়ালদারা ভিউ পয়েন্ট এখান থেকে আমরা হেঁটে এলাম পাঁচ মিনিটও কিন্তু আমাদের লাগলো না এই কাঞ্চন জাঙ্গা শুধু তাই না এখানে কিন্তু বসার জন্য বিকালে সময় কাটানোর জন্য একটা ওপেন টেরিস আছে এখানে ছাতা লাগানো আছে আমরা বনফায়ার এখানেই করি আর এখানে আপনার চা খেতে খেতে চায়ের কাপের সাথে একবার আমি বসেই দেখাচ্ছি আপনাদের ফিল্ডটা আমি এখানে বসে চা খেতে খেতে কাঞ্চন জামদা অমায়িক ভিউ অমায়িক আপনারা আসুন ব্লেজিং হোমস্টেতে নাম্বার আমি অবশ্যই দিয়ে দেব আমাদের স্ক্রিনেও দিয়ে দেব যেখানে এর নাম্বার দেখে ফোন করে বুক করতে পারেন আর ডেসক্রিপশনে তো থাকবেই এই অসাধারণ ভিউ একদম রাস্তার ধারে গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা আছে এটা দেখুন এটা মেন রোড এই রোড থেকে কিন্তু আপনাকে কোথাও যেতে হবে না শুধু ফ্লাস্ট করে ওঠার মতো সিঁড়ি আপনাকে মানতে হবে আর এটাই আজকের ভিডিও তবে এইটুকুই থাক নেক্সট পার্ট খুব শীঘ্রই আনছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এর পরের পার্টের নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ